الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستخديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الإخبة المؤمنة أشيكم وإياي أولا بتقوى الله والتمسك بشريعة الله والحياة في سبيل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن نريد إلا الإسلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقضة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب السجن أأرباب متفذقون أأرباب متفذقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله بخمن دايا സത്യവിശ്വാസികളായ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരികളെ രക്ഷിതാക്കളെ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു സുബഹാനഹുവത്തായാലായവരെ സൂക്ഷിച്ചും ശ്രദ്ധിച്ചും പരിഗണിച്ചും ഭയപ്പെട്ടും യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി മുഗ്മിനായി ജീവിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ തിരിച്ചെത്തണമെന്നും ആദ്യമായി എന്നോടും തുടർന്ന് നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരോടും ഉപദേശിക്കുകയാണ് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് പടച്ചത്തമ്പുരാൻ ഇമാനോട് ജീവിക്കാൻ ഇമാനോടെ തന്നെ മരിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ നാട് വളരെ സങ്കീർണമായ അസ്വസ്ഥ പൂർണമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ 
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന വലിയ സമരങ്ങൾ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ സന്ദേശങ്ങൾ അതിലുപയോഗിക്കുന്ന ക്യാപ്ഷൻ നവോത്ഥാനം എന്നതാണ് നവോത്ഥാന സമരങ്ങൾ നവോത്ഥാന സദസ്സുകൾ നവോത്ഥാന മതിലുകൾ നവോത്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെമിനാറുകൾ സിംബോസിയങ്ങൾ അങ്ങനെ നവോത്ഥാനം എന്നൊരു പദം വളരെ വ്യാപകമായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നവോത്ഥാനം എന്ന പദം ആ പദത്തിന് അർത്ഥം ഒരു ഉണർവ് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ഒരു പുതിയ മുന്നേറ്റം എന്നൊക്കെയാണ് മലയാളത്തിൽ ആ പദത്തെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എർണൈൻസെൻസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ നവോത്ഥാനത്തിൽ പറയാറുണ്ട് യൂറോപ്യൻ എർണൈൻസെൻസ് യൂറോപ്യൻ നവോത്ഥാനം ആ നവോത്ഥാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു പക്ഷേ ആധുനിക നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന നവോത്ഥാനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ യൂറോപ്യൻ എർണൈൻസെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പതിനഞ്ച് പതിനാറ് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായ ആ നവോത്ഥാനം പിന്നീട് ലോകത്ത് യൂറോപ്യൻ ശക്തികൾ ലോകത്തെ മുഴുവൻ കോളനി വൽക്കരിച്ചപ്പോ ലോകത്തെമ്പാടും ആ യൂറോപ്യൻ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഭൗതിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആ ഭൗതിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ലോകത്തെ തലമുറകളെയും ഭരണകൂടങ്ങളെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുകയും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ആധുനിക രാജ്യങ്ങളും ആധുനിക ദേശരാജ്യങ്ങളും ആധുനികമായ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ ആധുനികതയ്ക്ക് ഒരു വലിയ പരിമിതിയുണ്ട് ഇത് ഇവിടുത്തെ നവോത്ഥാനത്തിനുമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മതവും ജാതിയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും എല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മതരഹിതമായ ജാതിരഹിതമായ ദൈവരഹിതമായ ആരാധനരഹിതമായ അങ്ങനെയുള്ള യുക്തിവാദത്തിന്റെയും നിരീശ്വരവാദത്തിന്റെയും ഒക്കെ അടിത്തറകളിലാണ് ലോകത്ത് മനുഷ്യന് ഉയരാൻ കഴിയൂ ലോകത്ത് വളരാൻ കഴിയൂ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രചരണവും നമ്മുടെ തലമുറകൾക്കിടയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മതം ഉപേക്ഷിക്കൂ മനുഷ്യനാകൂ മതങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെ മനുഷ്യനെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലേക്കും അനാചാരങ്ങളിലേക്കുമാണ് കൊണ്ടുപോവുക അതുകൊണ്ട് മതരഹിതമായ സമൂഹങ്ങൾ വരട്ടെ ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളും പ്രബോധനങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുതു തലമുറകൾക്കിടയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അവരെ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾക്കിടയിൽ അവരെ ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിൽ ധാരാളമായി നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഏത് വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലും ആ വിവാദങ്ങൾക്കിടയിൽ ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ നമ്മുടെ ആദർശത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുക ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഹാനായ പ്രവാചൻ യൂസുഫ് നബിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു ചരിത്രം കാണാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം ഏതോ അർത്ഥത്തിൽ ജയിലുകളിൽ ചെന്നുപിടുകയാണ് നമുക്കറിയാം യൂസുഫ് നബിയുടെ ചരിത്രമൊക്കെ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ആ ജയിലുകളിൽ ചെല്ലുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിൽ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ആരോപണം ഒരു വ്യഭിചാരി ഒരു സ്ത്രീയെ കയറിപ്പിടിച്ചവൻ എന്ന സ്വഭാവത്തിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട് ജയിലുകൾക്കിടയിൽ ആ പ്രവാചകൻ ചെന്നുവിടുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ സഹതടവുകാരായി രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ആ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ആ ജയിലുകൾ വെച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ കുറെ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഫത്തയാൻ ആ യൂസുഫ് നബിയുടെ കൂടെ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരും ആ ജയിലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരാൾ രണ്ടുപേരും സ്വപ്നം കണ്ടു അതിൽ ഒരാൾ കണ്ട സ്വപ്നം ഇങ്ങനെ മദ്യം പിഴിഞ്ഞ് എടുക്കുന്നതാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെ മദ്യം പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചിത്രം അതാണ് ഒരാൾ കണ്ട സ്വപ്നം വേറൊരാൾ അയാളുടെ ചുമലിൽ അയാളെ തലയിൽ റൊട്ടി ചുമന്നു കൊണ്ട് പോവുക ആ ചുമന്നു കൊണ്ട് പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പക്ഷികൾ വന്ന് ആ റൊട്ടി തിന്നുന്ന ചിത്രം ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുകയും ആ സ്വപ്നങ്ങൾ യൂസുഫ് നബിയോട് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഞങ്ങളിങ്ങനെ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എന്താണ് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിൽ യൂസുഫ് നബി പല്ലാഹു തനിക്ക് നൽകിയ മൊഴിജത്ത് 
തൗവീലുള്ള ഹാദിഫ് സ്വപ്നങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള ശേഷി അത് അള്ളാഹു യൂസുഫ് നബിക്ക് നൽകിയ മൊഴിസത്ത നമ്മൾ ഇന്ന് ആരെങ്കിലും എന്തൊരു സ്വപ്നം കാണുമ്പോഴേക്കും ആ സ്വപ്നത്തിന് വ്യാഖ്യാനം എന്താണെന്ന് ഏതെങ്കിലും മൗലവിയോടോ മുസ്ലിമാരോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ സ്വപ്നങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള മൊഴിസത്തൊന്നും ആർക്കും അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടില്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വപ്നങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് പല ആളുകളും ചില സ്വപ്ന മൗലവിമാരുണ്ട് ഓരോരുത്തരും ആ ഉസ്താര സ്വപ്നം കൊണ്ടു ഈ ശേഷന് സ്വപ്നം കൊണ്ടു സ്വപ്നത്തിനെ വന്ന് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾക്കൊന്നും ഇസ്ലാമിൽ തെളിവില്ല പ്രവാചകന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇസ്ലാമിൽ തെളിവുള്ളൂ വ്യക്തികളിൽ മറ്റ് സഹാബിമാർ തൊട്ട് താബീക തൊട്ട് ആര് സ്വപ്നം കണ്ടാലും അത് പ്രവാചകൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ അതിൽ ഇസ്ലാമിൽ പ്രമാണമുണ്ട് എന്ന് ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ വേറെ ആരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇസ്ലാമിൽ പ്രമാണമില്ല എന്ന് സന്ദർഭിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കുക എന്തായാലും ഈ ജയിലുകളിൽ കിടന്ന രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ സ്വപ്നം കണ്ടപ്പോ യൂസുഫ് നബി ആ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു ഈ സ്വപ്നത്തിൽ ഉദ്ദേശം ഇതാ പക്ഷേ ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആ സംസാരങ്ങൾക്കിടയിൽ യൂസുഫ് നബി എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ യൂസുഫ് നബി അതിനിടയിൽ തന്റെ വിശ്വാസം തന്റെ മതം തന്റെ ദീൻ തന്റെ ഇസ്ലാം അത് ആ ആ സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നൊരു ചിത്രം കാണാൻ കഴിയും എന്റെ ജയിലുകളിൽ കിടക്കുന്ന എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ ജയിലുകളിൽ എന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ അല്ല നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സംരക്ഷിക്കാൻ അതല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കാൻ ആകാശത്തിലെ ഭൂമിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളുണ്ടോ അമില്ലാഹുൽ വാഹിദുൽ കഹാർ അതല്ല ഈ ലോകത്ത് മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ഒരു പടച്ചവനാണോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളത് ഈ ലോകത്തൊരു ദൈവമല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ആ തന്റെ വിശ്വാസം തന്റെ ആദർശം ഈ സ്വപ്ന ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ ഈ തന്റെ ജയിൽ ജീവിതത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹം അവർ നെഞ്ചിനുള്ളിലേക്ക് ഹൃദയത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു അല്ലാത്ത കുറെ ദൈവങ്ങളുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനപ്പുറം നിങ്ങൾ പറയുന്ന കുറെ ദൈവങ്ങളുണ്ടല്ലോ കുറെ ഉപദൈവങ്ങളുണ്ടല്ലോ കുറെ ദേവന്മാരും ദേവികളും ഔലിയാക്കന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഇല്ല അസ്മാൻ സമ്മൂഹ അതിൽ പലതും നിങ്ങൾ പേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുള്ള ചില പേരുകൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ഗുരുവായൂരും നിങ്ങൾ കൊടുങ്ങല്ലൂരും നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ കാണുന്ന ഓരോ ദേവനും ദേവിക്കൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ വെറുതെ ചില പേരുകൾ മാത്രമാണ് ഇതിലൊന്നും തന്നെ മാ അൻസർ അള്ളാഹു ബിഹാ മിൻ സുൽത്താൻ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പിൻബലമില്ല അള്ളാഹു ഈ ഭൂമിയിൽ ഇറക്കിത്തന്ന സന്ദേശത്തിലൂടെ വിശ്വസ തന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലത് എന്ന കാര്യം മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു ഇനി ഹുക്കും ഇല്ലാലില്ല ഈ ലോകത്ത് അടിസ്ഥാനപരമായ നിയമം ദൈവത്തിന്റെ നിയമമാണ് ശരി പഠിച്ച റബ്ബ പഠിപ്പിക്കുന്ന നിയമമാണ് യഥാർത്ഥ നിയമം ആ നിയമം ഉണ്ടാക്കുവാൻ അർഹതയും അവകാശവും അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് അല്ലാത്ത അബുദു ഇല്ല ഈയ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ നിങ്ങൾ വിവാദത്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ും ഇതാണ് വളരെ ശരിയായ സ്ട്രൈറ്റായ വളരെ നേരായ മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പക്ഷെ വലാക്കുന്ന അക്തറന്നാസിലായ ആളുകൾ പക്ഷെ മഹാഭൂരിപക്ഷ ആളുകൾ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് യൂസുഫ് നബി ആ സന്ദർഭം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ കണ്ട് സ്വപ്നത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷെ വരികൾക്കടികളോട് പറഞ്ഞു അല്ല നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ കുറെ ദൈവ ഉപദൈവ സഹദൈവ ആ ജാതി ദൈവങ്ങളാണോ ശരി ശാസ്താവുണ്ട് അയ്യപ്പനുണ്ട് അപ്പനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് മരിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല ജാതി ദൈവങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും സമൂഹത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കഥകൾ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് അവരെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങളും ഐതിഹ്യങ്ങളും ഊഹാപോഹങ്ങളും നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടുകൂടാ അങ്ങനെ എങ്ങനെ വന്നാൽ അവരെ കണ്ടാൽ അത് ശുദ്ധിവരശം ചെയ്യണം ചാണകവെള്ളം തട്ട് തളിക്കണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മതങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളുടെ പേരിൽ എന്തൊക്കെയോ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് ദൈവമാണോ ഈ
ആ സന്ദർഭത്തിൽ തന്റെ ജയിലുകൾക്കിടയിൽ തന്റെ സഹോദരന്മാർ തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ നവോത്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് എന്താണ് നവോത്ഥാനം ലോകത്ത് നവോത്ഥാന നായകന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് പലപ്പോഴും ഇന്ന് യൂറോപ്യൻ പശ്ചാത്തലത്ത് വരുന്ന നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ റിനൻസൻസാണ് ആ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് മതങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യനെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് നയിക്കും മനുഷ്യന്റെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പള്ളികൾക്കുള്ളിൽ അമ്പലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ചർച്ചുകൾക്കുള്ളിൽ ദി പേഴ്സണൽ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗോഡ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ദൈവം വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വകാര്യ അർപ്പണ മതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പള്ളികൾക്കുള്ളിൽ മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന് രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന് ഭരണ ജീവിതത്തിന് അതിനൊന്നും മതം ആവശ്യമില്ല മതം ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് സെക്യുലറിസം അതാണ് സെക്യുലറിസം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് മതേതൃത്വം എന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ത്യൻ മതേതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറൊരു പരികൽപ്പനയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ സെക്യുലറിസം എന്ന് പറയും മെറ്റീരിയലിസം മനുഷ്യൻ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റുകളാണ് ഭൗതികളാണ് മനുഷ്യൻ ഭൗതിക ജീവിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവവും മതവും ഒക്കെ മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പാണ് ഇത് മതം അന്ധവിശ്വാസമാണ് മതങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഇത് യൂറോപ്പിൽ രൂപം കൊണ്ട് അവർ നവോത്ഥാനത്തിന് അടിത്തറിയാം അവിടുന്നാണ് യൂറോപ്പിലെ സയൻസും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും യൂറോപ്പിലെ അധികാരങ്ങളും കടന്നു വന്ന് ലോകത്താകമാനം അവർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ലോകക്രമ ലോകത്തുണ്ടായത് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ യൂറോപ്പിലെ ആ അവസ്ഥ എത്തിക്കാൻ കാരണം ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിനാല് പതിനഞ്ച് നൂറ്റാണ്ട് വരെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു തിയോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ഒരു മതഭരണം അവിടെ ഒരു മതഭരണം പലപ്പോഴും ചില മതങ്ങളെ കണ്ടിട്ടാണ് ഈ മതവിരുദ്ധത ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ചില മതങ്ങളിലെ ചേലും കോലവും ആചാരം അനാചാരങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് മതത്തോട് തന്നെ പുച്ഛുണ്ടാവും മതത്തോട് തന്നെ പുച്ഛുണ്ടാവും ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിനാല് പതിനഞ്ച് നൂറ്റാണ്ട് വരെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു തരം കത്തോലിക്ക സഭയുടെ അവരുടേതായ മതവിചാരണ കോടതി അവർ ഇൻക്വിസിഷൻ കോർട്ടുകൾ അവരുടെ പാപമോചന കരാറുകൾ വിൽപ്പനകൾ അവരുടെ പുരോഹിതന്മാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അനാചാരങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തലുകൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടാണ് യൂറോപ്പിൽ മതങ്ങളോട് തന്നെ പുച്ഛം മതങ്ങൾ ഭരിക്കുക മതങ്ങൾ പുരോഹിതന്മാർ രാജ്യം ഭരിക്കുക എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇന്നും ജനങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകാൻ കാരണം ആ മത ഭരണം അതിനാണ് നമ്മൾ തിയോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മതരാഷ്ട്രം മതരാഷ്ട്രം മതത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണത്തോട് ഇന്നും സമൂഹത്തിൽ പുച്ഛമുണ്ടാകാൻ കാരണം യൂറോപ്പിൽ നാലഞ്ച് നൂറ്റാണ്ട് ഭരിച്ചിരുന്ന ക്രൈസ്തവ പോപ്പുമാരുടെ ആ രാജ്യത്തെ ഭരണം കണ്ട് മടുത്തിട്ട അങ്ങനെയാണ് അവിടെ വലിയ അർത്ഥത്തിൽ മതവിരുദ്ധ ചിന്താധാരകൾ വളർന്നു വന്നത് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് പറയാൻ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല യൂറോപ്യൻ റൈൻസൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ കണ്ടന്റ് ഇതാ പക്ഷെ ഇസ്ലാമിക് റൈൻസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നാ അത് ലോകത്ത് സാക്ഷാൽ യൂറോപ്പ് പോലും പതിനാല് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഈ മതഭരണം മത പുരോഹിതന്മാർ യൂറോപ്പിനെ ഭരിക്കുമ്പോൾ യൂറോപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത് ഡാർക്ക് ഏജിലാ ഇരുണ്ട യുഗത്തിലായിരുന്നു അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു അത് ഇരുണ്ട യുഗം ഡാർക്ക് ഏജ് പക്ഷേ അന്ന് മുസ്ലിം നാടുകൾ അന്ന് മുസ്ലിം ലോകം അത് വെളിച്ചത്തിന്റെ ലോകമായിരുന്നു അവിടെ യഥാർത്ഥ റൈൻസൻസിന്റെ എല്ലാ തുടക്കവും തുടിപ്പുകളും ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊർഡോവയിലായിരുന്നു ഗ്രാനഡയിലായിരുന്നു ബഗ്ദാദിലായിരുന്നു ബസ്രയിലായിരുന്നു മുസ്ലിം നാടുകളെ തലസ്ഥാന നഗരികൾ അത് വൈജ്ഞാനികമായി വളർച്ചയിലായിരുന്നു നാഗരിക വികാസത്തിലായിരുന്നു ഭൗതികം ആത്മ ഭൗതിക പുരോഗതിയിലായിരുന്നു ഈ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തമായ രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൊർഡോവയാണ് അത് ഗ്രാനഡയാണ് അത് ബഗ്ദാദാണ് അത് ബസ്രയാണ് അന്നത്തെ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും അന്നത്തെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും അന്നത്തെ സയൻസും അന്നത്തെ സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ പുസ്തകത്തിൽ സയന്റിസ്റ്റുകൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗലീലിയോമാരെ കാണും ഐൻസ്റ്റീൻമാരെ കാണും
എന്ന് ഇന്ന് യൂറോപ്പ് കൊണ്ടുനടക്കുന്ന സയൻസിന്റെ ഒക്കെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ അത് എഞ്ചുവടി അതിന്റെ ആദ്യക്ഷരങ്ങൾ അതിന്റെ എല്ലാം യഥാർത്ഥ സ്രോതസ്സുകൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ മുസ്ലിം നാടുകളിൽ നിന്നും ഇബിൻ സീനയെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഇബിൻ റുഷ്ദിനെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അബുബക്കർ റാസിയെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അബുബക്കർ ഹൈസിമിൻ ഇബിൻ ഉൽ ഹൈസിമിനെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഇബിൻ ഹയ്യാൻ ഇബിൻ ഹിബ്ബാൻ അൽ ഫാറാബി അൽ ജിബർ എന്ന് നാം ഇന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു വല്ലാത്ത എന്റെ ഉപ്പാക്ക് ഒരു ആനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു മഹത്വം പറയല്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല ആധുനിക സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആധുനിക നാഗരികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫിസിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെമിസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗണിതശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതുപോലെ ആധുനികമായ മോഡേൺ മെഡിക്കൽ സയൻസ് എൽമു തിബ് എൽമുൽ കാനൂൻ എൽമുൽ ജിറാഹ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലല്ല എൽമുൽ ഫലക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലുമുള്ള ആദ്യ പാഠങ്ങൾ മുസ്ലിം നാഗരിക സമൂഹങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിം സമൂഹം ലോകത്തെ ഭരിച്ചിരുന്ന അധികാര കൈയാളിയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഭരിക്കാനും ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തതിനും നമ്മൾ അത്രത്തോളം താഴ്ന്നുപോയി അത്രത്തോളം താഴ്ന്നുപോയി ലോകം മാതാ ഹസൻ ആലം ബിൻ ഹിത്തോത്തൽ മുസ്ലിമിൻ ലോകത്തെ കുറിച്ച് അബുൽ ഹസൻ അലി നദവി എന്ന് പറയുന്ന അറിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന് ഹെഡിങ് പോലും മാതാ ഹസൻ ആലം ലോകത്തിന് എന്ത് തെറ്റി ബിൻ ഹിത്തോത്തൽ മുസ്ലിമിൻ മുസ്ലിങ്ങൾ താഴോട്ട് വന്നതോടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അധികാരം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഖിലാഫത്ത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭരണകൂട ലോകത്ത് തകർന്നതോട് കൂടിയാണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ ഗാമൻ കൊളംബസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പോർച്ചുഗലിൽ നിന്നും സ്പെയിനിൽ നിന്നും ലോകത്തെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കൊക്കെ കടന്നു വന്ന് ലോകത്തെ കോളനി വൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെ വിഭവങ്ങൾ അവരുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ആധുനിക സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ ഈ കോളനി വൽക്കരണത്തിന്റെ സംസ്കാരം ഉണ്ടാകാൻ തന്നെ കാരണം ലോകത്തിലെ കടൽ അത് ഇസ്ലാമിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് സ്പെയിൻ ഇസ്ലാമിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതോടു കൂടിയാ ഗ്രാനഡ തകർന്നതോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഗ്രാനഡ് തകർന്നതോടു കൂടിയിട്ടാണ് കൊളംബസിനും ഗാമയ്ക്കും ഒക്കെ ഇതുപോലെ ലോകത്തെ കയറി ചെല്ലാൻ പറങ്കി പടകളും അതുപോലെ സ്പാനിഷ് പടകളും ഒക്കെ ലോകത്തെ കയറി ഇറങ്ങി അവിടങ്ങളിലെ വിഭവങ്ങൾ അവിടുത്തെ പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ അവിടുത്തെ ആനക്കൊമ്പുകൾ അവിടുത്തെ വിഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉൾപ്പെടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പോലും ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാ പ്ലാസ് യുദ്ധത്തിൽ പ്ലാസ് യുദ്ധത്തിൽ ബംഗാളിൽ സിറാജുദ്ദീൻ ദൗളിയെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്ക് പോലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ കടന്നു വരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കടന്നു വരുന്നത് ലോകത്താകമാനം നമ്മെ കാണുന്ന ആധുനിക കൊളോണിയൽ ശക്തികൾ ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന് അധിനിവേശം അധിനിവേശം ഇസ്ലാമി ഇസ്ലാമിനെ അധിനിവേശം ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ പോലും ഇവിടെ നേരത്തെ അറബികൾ വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ പറയാറ് ഇപ്പോ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നു അതിനുമ്പ് പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നു അതിനു മുമ്പ് അറബികൾ വന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ വന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്തതുപോലെ പറങ്ങിക്കൾ ചെയ്തതുപോലെ നേരത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്നാണ് പലരും വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ലോകത്ത് ഇസ്ലാം കടന്നു വന്നത് ഒരിക്കലും ബ്രിട്ടീഷുകാരും പറങ്കികളും കടന്നു വന്നതുപോലെയല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ലോകത്ത് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങൾ കടന്നു വന്നത് വധുഹുൽ ബാബ സുജത വധുഹുൽ ബാബ സുജത നിങ്ങളൊരു നാട്ടിലേക്ക് കടന്നത് സുജൂർ ചെയ്തുകളും നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ കടന്നു എന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു പ്രദേശത്ത് കടന്നു ചെല്ലേണ്ടത് ജനങ്ങൾക്ക് കടന്നു ചെല്ലേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും നിങ്ങളുടെ ആദർശവും സമൂഹത്തിന് കൈമാറുന്ന കൂടെ ആ നാടിന് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നീതിക്ക് വേണ്ടി ആ നാടിന്റെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സമൂഹങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലൂ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിമോചന സങ്കല്പം ഈ രാജ്യത്ത് കടന്നു വന്ന ആളുകൾ ആരും ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ പല ആളുകളും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ബാബറ് അല്ലെങ്കിൽ ഹുമയു അലിബില് ഔറംഗസീബ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഇങ്ങനെ പല മുസ്ലിം നാമധാരികളെ മുസ്ലിം ഭരണകൂടങ്ങളെ കുറിച്ച് മുഗളന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ മംലൂക്കികൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ പറയാ പിന്നെ പിന്നെ ഒരുപാട് മുസ്ലിം ഭരണകൂടങ്ങൾ ഗോറികൾ തുഗ്ലക്കുമാർ അടിമവംശം അതുപോലെ മുഗളന്മാർ ഇങ്ങനെ പല മുസ്ലിം ഭരണകൂടങ്ങൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ അവർക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വിഭവങ
ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ വന്ന് ഒരു പക്ഷേ അവർ മാർത്താൻ്റെ ഓർമ്മ പാലമുണ്ടാക്കി നിലമ്പൂരിൽ നിന്നും ഷൊറൂറിലേക്ക് ട്രെയിനിട്ടു ആ ട്രെയിനിട്ടു നിന്നും നിലമ്പൂരിൽ നിന്നും ഷൊറൂറിലേക്ക് ആർക്കത് യാത്ര ചെയ്ത് ഒട്ടത് കരുതിയിട്ടില്ല നിലമ്പൂർ കാട്ടിലെ തേക്കൻ തടികൾ അവർക്ക് റെയിൽവേ വഴി അങ്ങനെ കടൽ വഴി അങ്ങോട്ട് ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഇടുക്കിയിലെ അല്ലെ മൂന്നാറിലെ കട്ടപ്പനയിലെ അവിടുത്തെ ഹൈറേഞ്ചിലെ വിഭവങ്ങൾ പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ ആ മല 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 വിഭവങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഒരു പക്ഷെ അവര് മാർത്താൻ്റെ ഓർമ്മ പാലമുണ്ടാക്കിയത് ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക ഫ്രാൻസ് പറ പോർച്ചുഗീസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ലോകത്തെ വിഭവങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി ഇവിടങ്ങളിലെ വിഭവങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയവരാണ് ലോകത്തെ മുസ്ലിം ഭരണകൂടങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല അവർ നാട്ടിൽ വന്നു ആ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചു ആ നാട്ടിൽ തന്നെ ആ നാട്ടിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടു അവർ തന്നെ മരിച്ചു അവരിൽ ഒരു പക്ഷെ ദൂർത്തന്മാരുണ്ടാകാം മുസ്ലിം സമുദായത്തിലും മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളും ദൂർത്തന്മാരുണ്ടാകും നമ്മൾ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു സാമ്രാജ്യത്വം എന്ന് പറയുന്ന കൊളോണിയൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാട് വരിക ആ നാട് കൊള്ളയടിക്കുക എന്നിട്ട് ആ കൊള്ള വിഭവങ്ങൾ അതുപോലെ കൊണ്ടുപോയി അവരെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊളോണിയൽ സംസ്കാരം ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിനില്ല ഈ നാട്ടിൽ വന്നു ഈ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചു ഈ നാട്ടിൽ വന്ന മുസ്ലിം ഭരണകൂടങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വ്യക്തികൾ മോശപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അക്ബറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ അക്ബർ ദി ഗ്രേറ്റ് ആണ് പക്ഷെ അക്ബർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജഹാംഗീർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല മോശപ്പെട്ട ഭരണാധികാരികൾ മുസ്ലിം ഭരണകൂടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ നാടിന്റെ സംസ്കാരത്തിനും ഈ നാടിന്റെ നാഗരികതയിലും ഈ നാടിന്റെ ഓത്ഥാനത്തിനും ഏറ്റവും വലിയ പങ്കുവഹിച്ച ആളുകൾ ഇസ്ലാമിക സമൂഹമാണ് മുസ്ലിം സമൂഹമാണ് ലോകത്തിന്റെ ഓത്ഥാനത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ ഒഴിവത്തയിൽ അതുപോലെ ഈ രാജ്യം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ചർച്ച ഈ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നാഗരിക വികാസത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിയിൽ ഈ രാജ്യത്ത് മനുഷ്യന് മൂല്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്കുവഹിച്ച ആദർശം ഇസ്ലാമാണ് ഡോക്ടർ എം എൻ റോയിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ അടുത്തപക്ഷ ബുദ്ധിജീവിയാണ് എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ ദി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റോൾ ഓഫ് ഇസ്ലാം ഇൻ ഇന്ത്യ ദി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റോൾ ഓഫ് ഇസ്ലാം ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാം നിർവഹിച്ച ചരിത്രപരമായ പങ്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാം വന്നതോടെയാണ് ഈ രാജ്യം മനുഷ്യ അന്തസ് ഉണ്ടായത് അഭിമാനമുണ്ടായത് ഈ പറഞ്ഞ ജാതി ഭ്രാന്തി പിടിച്ചൊരു നാടിനെ മനുഷ്യത്വം പഠിപ്പിച്ചത് ഇസ്ലാം ആണ് എന്നാണ് എം എൻ റോയിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ ആനിബസിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ നെഹ്റുവിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ അവരൊക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇസ്ലാം ഇന്ത്യ നിർവഹിച്ച ചരിത്രപരമായ പങ്ക് ഈ രാജ്യത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യ മൂല്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതിൽ ഇസ്ലാം ഒരുപക്ഷ സംഘപരിവാറിന് ഈ വന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ ദർശനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വിരോധം ഇസ്ലാമിനോടാണ് ഏറ്റവും വിരോധം ഇസ്ലാം ഗോൾവാൾക്കറൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ബെഞ്ച് ഓഫ് തോട്ടിന് അത് കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ആ പറയുന്നതിന്റെ മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്ത് നാം നിലനിർത്തിയിരുന്ന ഒരു ജാതീയ ഹെയറാർക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ജാതി ശ്രേണി വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണൻ ഏറ്റവും മേലെ നിൽക്കുകയും തൊട്ടുതാഴെ ക്ഷത്രിയനും പിന്നെ വൈഷ്ണവനും പിന്നെ ശൂദ്രനും അതിന് താഴെ പറയനും പൊളിയനും ഈഴവനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ ജാതീയമായ ഹെയറാർക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തകർത്തത് ഇസ്ലാമാണ് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാവരും മനുഷ്യ അജാലൽ ആലിഹത്ത ഇലാഹം വാഹിദ ഇന്ന എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും ഒരൊറ്റ ദൈവമാക്കുകയോ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാക്കുകയോ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒന്നാണെന്ന് പറയുകയോ ലോകത്തൊരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യരെല്ലാവരും സമന്മാരാണ് കറുപ്പ് വെളുപ്പ് വ്യത്യാസമില്ല ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് ഈ രാജ്യത്തെ മനുഷ്യർക്ക് അന്തസ്സാർന്ന ഒരു സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹമാണ് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന ചർച്ചയാണല്ലോ ഈ കേരള നവോത്ഥാന ചർച്ചയിൽ പോലും ഇപ്പോൾ വലിയ ചർച്ചയും സെമിനാറും ഒക്കെ നടക്കുകയാണ് ആ ചർച്ചയിലും സെമിനാറിലുമൊക്കെ വരുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് അയ്യങ്കാളിയാണ് വി ടി ഭട്ടത്തിരിപ്പാടാണ് അങ്ങനെ ടി വി തോമസ് ഐ എം എസ് കൃഷ്ണമുള്ള എ കെ ജി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഇവരൊക്കെയാണ് ഈ കേരളത്തെ ഉഴുതു മറിച്ചത് ഈ കേരളത്തെ ആധുനികമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജാതി ജാതി കേരളം സാക്ഷാൽ സ്വാമി
ശ്രീരംഗപ്പെട്ടണം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഭരിച്ചിരുന്ന സാക്ഷാൽ ടിപ്പു സുൽത്താനിലൂടെയാണ് ഈ കേരളത്തിലെ മണ്ണിൽ ഈ തൃശൂരിൽ ഈ ചാവക്കാർ ചേറ്റുമ വരെ ചേലക്കര വരെ തൃശൂർ ജില്ലയുടെ ആ ഭാഗങ്ങൾ വരെ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ പരിവാരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് ഭൂമി പണിയെടുക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഭൂമി കൊടുക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച് ഭൂപരിഷ്കരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭൂവിതരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഭൂവിതരണമൊക്കെ ഈ കേരളത്തിലെ മണ്ണിൽ ആദ്യമായി ഇരുപത്തയ്യായിരം ഏക്കർ മുപ്പതിനായിരം ഏക്കർ ഭൂമിയൊക്കെ കൈമോതലാക്കിയിരുന്ന ജന്മിമാരെ മാതന്തിമാരെ ഫ്യൂഡലുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭൂമി വാങ്ങി ഈ കുറ്റിപ്പുറമൊക്കെ കുറ്റിപ്പുറം തിരൂര് താനൂര് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തുള്ള ആ എടപ്പാട് പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ വലിയ തമ്പ്രാക്കന്മാർക്ക് അവരുടെ ഏക്കർ കിടക്കുന്ന ഭൂമി അവർ പണിയെടുക്കുന്ന കർഷകർക്ക് വാങ്ങി കൊടുത്തു ഇന്നും ടിപ്പുവിനോട് അല്ലാത്ത വെറുപ്പ് വല്ലാത്ത അറപ്പ് കാണിക്കാൻ കാരണം ടിപ്പു സുൽത്താൻ ആദ്യമായിട്ട് ജന്മിമാരുടെ പൂളുകൾ പൊട്ടിച്ചത് അവരുടെ ആ വലിയ മേലാളത്ത മനസ്സ് പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞത് ടിപ്പു സുൽത്താനാണ് സംബന്ധ സംസ്കാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു ഈ സംബന്ധ സംസ്കാരം പാടില്ല ബ്രാഹ്മണരെ താഴെ കുടുംബങ്ങളിലെ പെണ്ണുങ്ങളെ എന്തും ചെയ്യാം എങ്ങനെയാകാം എന്ന സംസ്കാരത്തെ ആ അവരുടെ നായർ നായർ തറവാടുകളിൽ നായർ ഇല്ലങ്ങളിൽ പോയി കയറിയിരുന്ന സവർണ തമ്പ്രാക്കന്മാരെ ഇറക്കിവിട്ടതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചത് ടിപ്പു സുൽത്താനാണ് ടിപ്പു സുൽത്താനാണ് പെണ്ണുങ്ങളും മാറുമറക്കൂ മാറുമറക്കൂ ഈ ചേലക്കര നഗർ ചേല കൊടുത്തു വസ്ത്രം കൊടുത്തു മാറുമറക്ക് ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണനും സവർണനും ഇവിടുത്തെ താഴ്ത്ത താഴെ വിഭാഗ പെണ്ണുങ്ങളെ സൗന്ദര്യം കാണാനും ശരീരം കാണാനൊക്കെ അവർക്ക് അനുവാദമുണ്ടെന്ന് വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ടിപ്പു സുൽത്താനാണ് അങ്ങനെ ഈ രാജ്യത്തെ മത ഒരുപക്ഷെ അമ്പലങ്ങൾക്ക് വരെ അമ്പലങ്ങൾക്ക് വരെ സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഒരുപക്ഷെ അതിലേക്ക് ഫിക്കുകൾക്ക് നമ്മൾ വേറെ പിടിക്കേണ്ടതാണ് ശരിക്കും മൗലര മഹാനായ മൗലര മൗദൂദി പോലും പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയം ഇസ്ലാമിക് പൊളിറ്റിക്സ് ഇസ്ലാമത്തുദ്ദീൻ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം അത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റവും ശക്തമായ നിലപാട് പറപ്പിച്ച ഒരു പണ്ഡിതനാണ് മൗലാന മൗദൂദി ആ മൗലാന മൗദൂദി പോലും പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ചരിത്ര പഠനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ചരിത്ര പഠനത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തം ഇസ്ലാമിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഏറ്റവും മനോഹരമായി അപ്പോൾ ചെയ്തത് ടിപ്പു സുൽത്താനാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പൊളിറ്റിക്സ് ഇസ്ലാമി പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ബോലത്തെ പേര് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വിളിക്കലല്ല മറിച്ച് സാമൂഹിക നീതി സാമ്പത്തിക നീതി മനുഷ്യന് സമാധാനം അച്ച അനീതി അക്രമം അരാജകത്വം വൃത്തികേടുകൾ അതൊന്നുമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ നീതിയും ധർമ്മവും സത്യസന്ധതയും ഒക്കെ ഒരു സമൂഹത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ രൂപത്തിൽ ഈ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിച്ചതിൽ ഏറ്റവും മുൻ പങ്ക് ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ആണ് എന്ന് മൗലാന മൗദൂദിയെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ പോലും ചരിത്രത്തെ വിലയിരുത്തി കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ കടന്നു വന്ന സാക്ഷൽ മാലിക്കുദ്ദീനാറു മുതൽ മാലിക്കുദ്ദീനാറും ഹബീബുർ മാലിക്കും അവരെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്റെ ആ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകുന്ന വഴിയിൽ വഴിതെറ്റിയിട്ടാണ് അഴീക്കോട്ടെ കൊടുവ അഴിമുഖട്ടെ അഴിക്കോട്ടെ അഴിമുഖത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് കൊട്ടപ്പുറത്തെ ചന്തയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് കൊട്ടപ്പുറം ചന്തയിലേക്ക് ആ ചന്തയിലെയാണ് ആദ്യം മുസ്ലിങ്ങൾ കടന്നു വന്നത് ഇസ്ലാം കടന്നു വന്നത് ചന്തകൾ മാർക്കറ്റുകൾ ഇന്നും ഈ ചന്ത കൊടുങ്ങല്ലൂർ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ മുഴുവൻ കേരളത്തിന്റെ അങ്ങ് കാസർഗോഡ് മുതൽ കണ്ണൂർ മുതൽ പുതിയങ്ങാടി പഴയങ്ങാടി അങ്ങനെ പരപ്പരങ്ങാടി താനൂര് കോഴിക്കോട് പൊന്നാനി ചാവക്കാട് അങ്ങനെ കൊടുങ്ങല്ലൂര് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോനകപ്പുറം തിരുവനന്തപുരം വിഴിഞ്ഞം ഇങ്ങനെ ഈ തീരദേശ മേഖലകളിലെല്ലാം തന്നെ അന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹം മുസ്ലിം കപ്പൽ യാത്ര ജലഗതാഗത മാർഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന മുസ്ലിം കച്ചവടക്കാർ അവിടെ നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ കടന്നു വന്നു അങ്ങാടിയിൽ കടന്നു വന്നു അവർ നിസ്കാരത്തെമ്പും നിസ്കാരത്തെമ്പും വലിയ തൊപ്പിയും വലിയ താടിയും കാണിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഈ നാട്ടിലെ മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ ഇസ്ലാം കീഴടക്കിയത് മുസ്ലിങ്ങളെ കൈകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് വാണല്ല തുലാസ് തുലാസ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരുന്നത് തുലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീതിപൂർവം സത്യസന്ധതയോടെ മാർക്കറ്റിൽ വന്ന കച്ചവടക്കാരോട് മാലിക്ക് ദീനാർ മാലിക്ക് ദീനാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീനാറിന്റെ ഉടമ കച്ച വസ്തു കച്ചവടക്കാരാണ് മാലിക്ക് ദീനാർ ദീനാറിന്റെ ഉടമ ദീനാർ ദുർഹം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ദീനാർ ദുർഹം റിയാല് ആ ദീനാറിന്റെ ഉടമ എന്നാണ് മാലിക്ക് ദീനാറിന്റെ പേര് തന്നെ
മുസ്ലിം കച്ചവടക്കാരാണ് ലോകത്തെമ്പാടും ഇന്നും അന്നും ഇസ്ലാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സേവനം ചെയ്ത ആളുകളാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ കച്ചവടക്കാർ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതിനിടയിലൂടെ അവരുടെ സത്യസന്ധത ഉച്ചവരുമ കച്ചവടം നിർത്തും അത് കഴിഞ്ഞ് കച്ചവടം മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം കെട വൈകുന്നേരം സാക്ഷാൽ അപ്പു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ഉണ്ട് വൈകിട്ട് ഇവരൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അയൽവാസികൾ നാൽപ്പത് വീടുകൾ നാൽപ്പത് വീടുകൾ കയറി ഇറങ്ങും നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ഇല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ തരാം ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ തരാം അയൽവാസികൾ വയർ നിറച്ചുണ്ണാൻ അയൽവാസികൾ പെട്ടെന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ വയർ നിറച്ചുണ്ണുന്നവർ നമ്മിൽ പെട്ടവനല്ല എന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി അയൽവാസികൾ വീടുകളിൽ പോയി വൈകുന്നേരം സായം സന്ധ്യക്ക് അവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു ഈ മാലിക് ദീനാർ സംഘവും എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്റെ മണ്ണിൽ കടന്നു വന്ന മാലിക് ദീനാർ അവരാണ് ഈ നാട്ടിലെ ബ്രാഹ്മണത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചത് സവർണ അവർണ സംസ്കാരത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചത് തീണ്ടൽ സംസ്കാരത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചത് മനുഷ്യരെല്ലാം ഒന്നാമത് പഠിപ്പിച്ചത് അയൽവാസികൾ കഴിച്ചല്ലെന്നും അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചതിൽ ഈ മാലിക് ദീനാർ മുതൽ ഇവിടുന്ന് ടിപ്പു സുൽത്താൻ മുതൽ ഒരു പക്ഷെ മലബാറിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് വലിയ വലിയ മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മമ്പുറം ഫസൽ പൂക്കോയ തങ്ങൾ സെയ്തലവി തങ്ങൾ വിലയങ്കോ ടുമ്പറക്കാവി ഇങ്ങനെ അടങ്ങുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ ഇവിടെ കടന്നു പോയ ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാന നായകന്മാരും മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരും ഈ കേരളത്തെ മാറ്റിമറിച്ചതിൽ ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് സാക്ഷാ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് പറങ്കികൾക്കെതിരെ സമയം പോരാ പറങ്കികൾ ഈ നാട് കടന്ന് നാട്ടിൽ കടന്നു വന്നു കോഴിക്കോട്ട് ഗ്രാമ കാലുകുത്തി ആ കാലുകുത്തി നാട്ടിൽ കൊള്ളയടിക്കുന്ന കൊള്ളക്കാരാ അവരൊരിക്കലും അധിനിവേശ പിൽഗിരിം ഫാദേഴ്സ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ അധിനിവേശത്തിന് ആളുകളാണ് ഈ രാജ്യ കൊള്ളയടിക്കാൻ വന്നവരാ ആ പറങ്കിയോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ കോഴിക്കോട്ടെ സാമൂതിരി മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ പിന്തുണ തേടി അങ്ങനെയാണ് കോഴി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞാലി മറക്കാരന്മാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി കോഴിക്കോട്ട് കടന്നു വന്ന് ഈ സാമൂതിരിക്കരെ പൊരുതാൻ ഒരു ഹിന്ദു ഭരണാധികാരിയുടെ കീഴിൽ ഒരു ഹിന്ദു ഭരണാധികാരിയാണ് അദ്ദേഹം ആ ഹിന്ദു ഭരണാധികാരിയുടെ കീഴിൽ മുസ്ലിം ഭരണകൂടങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിം വ്യക്തികൾ കുഞ്ഞാലി മറക്കാർ നേതൃത്വം കുഞ്ഞാലി മറക്കർ ഒന്നാമൻ കുഞ്ഞാലി മറക്കർ രണ്ടാമൻ കുഞ്ഞാലി മറക്കർ മൂന്നാമൻ കുഞ്ഞാലി മറക്കർ നാലാമൻ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞാലി മറക്കാർ എന്നവർ കൊച്ചിയിലെ വലിയ വർത്തക കച്ചവട കുടുംബത്തെപ്പെട്ട പ്രമാണിമാരായിരുന്നു പൊന്നാനിയിലെ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം അദ്ദേഹമാണ് തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ നാലോ അഞ്ചോ വാള്യമായിട്ടാണ് ആ അഞ്ച് ഭാഗമായിട്ട് എഴുതിയ കിത്താബിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന കുഞ്ഞാലി മരക്കാരന്മാരെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കോഴിക്കോട്ടെ സാമുദ്രി ഒപ്പം നിർത്തിയിട്ട് സാക്ഷാ പറങ്കിപ്പടയെ കെട്ടുകെട്ടിച്ചു പറങ്കിപ്പടയുടെ ചാലിയം കോട്ട ചാലിയം കോട്ട പിടിച്ചടക്കി ചാലിയം കോട്ട പിടിച്ചടക്കിയത് കോഴിക്കോട്ടെ മിഷ്കൽ പള്ളി ഒരു മുസ്ലിം പള്ളി ആ പള്ളിയിൽ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഒരുമിച്ച് യോഗം കൂടി മുസ്ലിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾ ഒരുമിച്ച് യോഗം കൂടി അങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഹിന്ദു ഭരണാധികാരിയുടെ കീഴിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ പൊരുതി നേടിയതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറങ്കികളോടുള്ള സമരം അതാണ് ഈ കേരള നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തെ ഒന്നാമത്തെ സമരം അന്ന് സാമൂതിരിയുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്ന് സാമൂതിരി ആഗ്രഹിച്ചത് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാൾ മതം മാറി ഇസ്ലാം സ്വീ മതം മാറ്റുമായിരുന്നു മതം മാറി ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്ക് കാരണം ഇസ്ലാം നായന്മാരെ സംബന്ധിച്ചോടുവാൻ കടൽ കടക്കാനോ കടലിൽ പോരാടാനോ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത മുസ്ലിങ്ങൾ വേണം എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളാക്കി ഒരാളിൽ മതം മാറണം എന്ന് ഓരോ ഹിന്ദു കുടുംബത്തോടും അന്ന് സാമൂതിരി പറഞ്ഞിരുന്നു സാമൂതിരി പറഞ്ഞിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാത്ത മുസ്ലിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു ആ പറഞ്ഞത് കൊടുങ്കല്ലൂരിന്റെ ചാറ്റാൽ പൊന്നാനി അവരുടെ ചരിത്രം മുതൽ ഈ പറയുന്ന മമ്പുറം പള്ളിയിൽ സെയ്ത് ഫസൽ പൂക്ക ജുമായക്ക് ശേഷം അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും ഒക്കെ പള്ളിയിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരം ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പ്രസംഗം പള്ളിക്കുള്ളിൽ ചെയ്തു അതാണ് പ്രിയമുള്ളവർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ രാജ്യത്ത് വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് രാജി ആ പാണ്ടിക്കാട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പാണ്ടിക്കാട് ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ വയലേലകളിലേക്ക് ഇവർക്ക് എല്ലാ പറയനെയും പൂരനെയും വിളിച്ചു വരുത്തി മണ്ണിലിറക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും മണ്ണിൽ പണിയെടുപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഇരുത്തിയിട്ട് ഭക്ഷണം ഒരുമിച്ച് കഴിപ്പിച്ചു
ఉదయం కొట్టు ఉమ్మర కాలియాన ఈ రాజ బ్రిటిష్ వారు కప్పం కొడుకు ఎంత అడిస్తాంతో మీరు చోదుచుకుండ దైవత్తిన భూమి అని దైవత్తిన భూమి కప్పం బ్రిటిష్ వారు కొడుకునమన్న ఎందు దైవమానని చోదించదు వెలియం కొట్టు ఉమ్మర కాలియాన ఞాన్ పరయనదు ఈ కేరళతన నవోత్నానతి మనిషిన మనిషినై కాణ అన్న పడిపిచదు వక్కం అబ్దుల్ కాదర్ మౌలవీ నిన్నాన సాచాల్ సాచాల్ నమలి పరయన శ్రీనారాయణుడు ఒక దైవం ఒక మతం మనిషిన నన్నాయ మది ఎన్నక తో మన ముద్రవాక్యంగల కిటీదు పోలం వక్కం అబ్దుల్ కాదర్ మౌలవీ నిన్నాన్ ఞాన్ పరయన కేరళ నవోత్నానతి ఈ కేరళ సామూహిక మాచతి రాష్ట్రీయ మాచతి ఇవర్త బ్రాహ్మణత చోతి జీవిదు ఇవర్త సవర్ణ మాడంబిగల్ నెలకి నిర్తియదు ఈ కేలతే ఇన్ను నాం కాణన మనోహర సుందర కేరళమాకి మాచిదు ఇస్లామిని వరియ పంగుండు ముస్లిములకు వరియ పంగుండు ఇస్లామిని నవోత్నాన నాయకన్మార్క పంగుండు మాలిక్ దీనార ముద టిప్పు సుల్తాన్ ముద నేరత పర్ణ పొన్నాన్ జైనుద్దీన్ అల్ మహ్దు ముద అదుపోలే బలియంగ తుమ్మర కాలియం అదుపోలే ఆలి ముస్లి ఆలి ముస్లి ఒకపాడ ఆలి ఇస్లాం ఆలి ముస్లి రే కాలగట్టతి ఆలి ముస్లి ఆరే కాలగట్టతి సైద్ అలీ తంగడ కాలగట్టతి ఆయిరకరకి నాం ఇస్లాం స్వీకరించదు ఇస్లాం అన్న పరేన మతం అదాని రాజ్య మనిషిన తోచు తొప్పిడు గవరలే బ్రాహ్మణ మరమ తోచాల్ పోయి తొప్పిటాల్ అభిమానతోడు కూడి ఎల్నేచి నడకాం అవనే కాణవ మార్ నిల్కండది ఇల్ల అంగన ఎత్రయో దూరం వైమార్ నిల్కేండ ఎల చెర్మన్ ఎత్రయో దూరం వైమార్ నిల్కేండ ఎల చెర్మన్ తొప్పి ఇట్టు వన్నా ఏదు నంబ్యారుడైన ఏదు నాయరుడైన ఏదు బ్రాహ్మణుడైన చేరత ముంబి పోయి తలయెత్తు నిల్కాం కడియుమాయిరును తంబరాడను వరయరుదు నంగ ఎచ్చిల్ బుజికెరుద ఏమారమను విలికెరుద తల కునికెరుద ఇదొక్క ఈ కేరళతన మనిషినోడ పర్ను కొడుతదు ఎదా సైద ఫసల్ పూకోయ తంగల మంబురం తంగల నంగ ఏ ఏమారను వరయల్లే తంబరాను విలికెరు తంబరాన్ తంబురాన్ అల్లాహు అన తంబురాన్ బ్రాహ్మణన్ తంబరాన్ అల్ల బ్రాహ్మణన్ తంబరాన్ అల్ల అల్ల తంబరాన్ వరయరుద ఏమారను విలికెరుద ఏమారను విలికెరుద తల కునికెరుద అవ ఎచ్చి నింగ కుడియి కుట్టి తరుమల్ అది బుజికెరుద ఎచ్చి బుజికెరుద ఇంగన మనిషి అంధస్సుల్లవనాన మనిషిలార ఉన్నాన ఇంగన ఇస్లామిన సామూహిక పాడుగల్ ఇస్లామిన సమత్వ పాడుగల్ అది కేరళ నవోత్నానతి వలియ పంగు వహించిటండ ఈ నవోత్నానతిని నిర్మతి ఇస్లామినేయం ఇస్లామిక సమూహతేయం ఇస్లామిక పండితమారేకే మాటి నిర్తికొండ అవర్ సృష్టిచ మాటం ఆ తాతదర తుడచి తిర్చడ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కి పంగుండ క్రైస్తవ సభకి పంగుండ ఎల్లవర్కం పంగుండ పక్షే ఆ పంగు నల్లరు పంగి ఇస్లామినండ ఇస్లామిక సమూహతినండ ఇస్లామిక పండితమార్కండ ఇస్లామిక విశ్వాసతినండ ఈ పంగులల నిషేధిచ ఈ పంగులల హైడ్ చేదు అవడ వక్కన ఆవోత్నానంగలల్ల యదార్థ అరనవోత్నానమాన నవోత్నానతిర ఏదో చిన్న భాగంగ మాత్రం ఎడుత ప్రొజెక్ట్ చేయగయాన్ ఈ కార్య ముస్లి సమూహం ఈ సందర్భతే మనసిలాకణం నమ్మ సమదిచొడనం నమ్మడ విశ్వాసం నమ్మడ మతం నమ్మడ దీన్ అద నవోత్నానతిన దీనాడ అది ఉయర్తే నేల్ప ఉనర్తు పట్టమాన అది నీదియడేయం సత్యతినేయం ధర్మతినేయం అవకాశ పోరాటంగలేయం ఆదర్శ నియమంగలన ఇస్లామినోడ అది ముస్లింగ సమసోర్తనం వేర నవోత్నానతిర కొడి బిడికన ఆవశ్యమిల్ల వేర నవోత్నానతిన కృత్రమ ముద్రాకింగ ఏటి బిడికన ില్ల నమ్మడ తన ముద్రవాక్యంగలండ నమ్మడ విశ్వాసం నమ్మడ దీన నమ్మడ మదం అదన ఓత్నాన మదమాడ ఈ పరిన ఓత్నానతగ మహనోహరమై ఓత్నానం అదొన పడనంగల్కు వాయనగల్కు చర్చగల్కు ఒక్క ఇస్లామినేయం నమకు సమర్పించాం కళియనం అల్లాహు సుబ్హానహు వ తఆలా కార్యంగల తౌఫీక్ మనసిలాకన తౌఫీక్ నమకు అల్లాహుకు నల్గి అనుగ్రహికు మారాగతే అల్లాహువినే దీనినే అల్లాహువినే ఈ మదత్త యూసుఫ్ నబీ అలైహి సలాతు వసలాం జైనిగలి వందిరన సహోదరమార్కు పర్ను కొడుతు పోలే సందర్భం నోకి సాహజర్యం నోకి ఓరో సందర్భతలు ఇస్లామిండ విశ్వాసం ఇస్లామిండ చరిత్రం ఇస్లామిక నియమంగల ఒక్క జన జనకు ముంబి సమూహతుల ముంబి పరిచయపడుతువాన్ ఎనికి నింగకు గడియనం అల్లాహు అది తౌఫీక్ నల్గి అనుగ్రహికు మారాగతే అక్కుల్ కౌలి హాద వాస్తఫిర్ల్లాహ లీ వలకుం వల్ జమీఅల్ ముమినీన వల్ ముస్లిమీన అజ్మాయిన ఫస్తగఫిరూ ఇన్నహు హువల్ గఫూరుర్ రహీం